తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ధనుర్మాస వైభవంతో వెలిగిపోతోంది నెల రోజుల పాటు జరిగే ధనుర్మాస వేడుకలకు ఆలయ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా భారీ భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు విడి రోజుల్లో కంటే ఈ మాసంలో భక్తులు ఎక్కువగా తిరుమలకు వస్తారని ఆలయ అధికారులు చెబుతున్నారు సంక్రాంతికి ఒక నెల ముందు నుంచి ధనుర్మాసం ప్రారంభమవుతుంది సూర్యుడు ధనుర్రాశిలో ప్రవేశించడంతో ధనుర్మాసం మొదలవుతుంది తిరిగి సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే సంక్రాంతి రోజుతో ధనుర్మాసం ముగుస్తుంది ధనుర్మాసం ప్రారంభాన్ని పల్లెటూర్లలో సంక్రాంతి నెల ప్రారంభం అంటారు ఈ ధనుర్మాసాన్ని అత్యంత పవిత్రమైన మాసంగా వైష్ణవులు భావిస్తారు ఈ నెల రోజులు భక్తి శ్రద్ధలతో వెంకటేశ్వర స్వామివారిని పూజిస్తే కోరిన కోరికలు తీరుతాయని భక్తులు నమ్ముతారు ధనుర్మాసం ప్రారంభం నుంచి పూర్తయ్యే వరకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరుపుతారు ఈ నెల రోజులు శ్రీవారికి సంవత్సరం పొడవునా నిర్వహించే సుప్రభాత సేవ స్థానంలో గోదాదేవి రచించిన తిరుప్పావు పాసురాలను పఠిస్తారు భక్తవత్సలుడైన ఆ శ్రీ మహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది ధనుర్మాసము ఈ మాస దివ్య ప్రభావం వల్లే గోదాదేవి శ్రీ రంగనాయకుల వారిని పరిణయమాడిందని పురాణాల్లో చెబుతారు ధనుర్మాసం పూర్తయ్యే వరకు విష్ణువును మధుసూధనుడు అనే పేరుతో పూజించి మొదటి పదిహేను రోజులు చక్కెర పొంగలి లేదా పొలగం చేసి స్వామివారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు తర్వాత పదిహేను రోజులు దద్దోజనం ప్రసాదంగా చేసి స్వామివారికి నైవేద్యంగా పెడతారు పెళ్లి కాని అమ్మాయిలు తమ ఇంటి ముందు ముగ్గులు గొబ్బిళ్లతో పూజలు చేస్తే కోరిన వరుడు భర్తగా వస్తాడని నమ్ముతారు ఈ మాసమంతా విష్ణు పురాణాన్ని విష్ణు గాథలను చదువుతూగాని వింటూగాని గడపడం వైష్ణదేవాలయాలను దర్శించడం చేయాలని అలాగే ఈ వ్రతాన్ని చేయలేని వారు పదిహేను రోజులు గాని ఎనిమిది రోజులు గాని ఆరు రోజులు గాని నాలుగు రోజులు గాని లేదంటే కనీసం ఒక్కరోజు నిష్టత ఉంటే స్వామివార్లు సంతృప్తి చెంది కోరికలు తీరుతాయని పెద్దలు చెబుతారు విష్ణు ఆలయాల్లో ఉదయాన్నే అర్చనలు చేసి పిల్లలకు నైవేద్యాన్ని పంచుతారు ఈ నెల రోజులు హరిదాసుల కీర్తనలు జంగమ దేవరలు గంగిరెద్దుల ఆటలు సందడిగా ఉంటాయి ముంగిళ్లలో కల్లాపి జల్లి ముత్యాల ముగ్గులతో కనుల విందుగా ఉంటాయి ఈ మాసం రోజుల పాటు శ్రీవారికి రత్నాలతో తయారు చేసిన చిలుక బొమ్మలను ధరింపజేస్తారు అలాగే తమిళనాడులోని శ్రీవల్లి పుత్తూరు గోదాదేవి ఆలయం నుంచి ప్రతిరోజు ప్రత్యేకంగా ఆకులతో చేసిన చిలుక బొమ్మలను తిరుమలకు తీసుకువచ్చి శ్రీవారికి సమర్పిస్తారు